Olá, você que acompanha o meu em casa, tudo beleza? Espero que seja muito bem, eu vou pedir mais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, meus amigos, rápido e rasteiro, mas não podemos deixar passar, pessoal, de fazer a poda da nossa pitaia, porque ela já tá vindo com um monte de brotações. Tá um pouco adiantado, pessoal, tá calor, tá dando um clima um pouquinho atípico aí do que a gente esperava ainda para esse período de inverno, mas, pessoal, já tá brotando aí. E então a gente precisa dar uma acertada nela para ela poder vir com as brotações legais E aí a gente pensar aí na produção dela agora que ela está formada Mas antes meus amigos, peço a força de vocês se não são inscritos Inscreva-se aqui no nosso canal, manda ver no campo dos comentários Mandem dúvidas, mandem sugestões Vamos interagindo bastante que eu posso assim trazer conteúdos que é mais bacanas para vocês Tem mais alongas então meus amigos, bora pro vídeo Aqui então pessoal nós temos a nossa pitaia ela está plantada, pessoal, inicialmente ela foi plantada neste vaso, aí eu trouxe ela, ela começou a agarrar aqui. Quando chegou aqui em cima, eu fiz a formação dela, eu cortei a ponta e ela saiu um, dois, que é esse aqui de trás, tá? E esse terceiro aqui, tá bom? E aí, pessoal, esse aqui ele saiu e ele parou um ano, esse saiu e ele parou ali na ponta e o que se desenvolveu bem foi aquele ali que agarrou no muro, foi-se embora e passou lá para o outro lado, tá? Ele está muito grande, pessoal, por estar tá, assim em muro. Depois eu vou fazer uma estrutura aqui em volta aqui desse morão para poder estar tá tutorando ele de forma melhor e trazendo os no muro também para cá. Então, pessoal, analisando o aspecto da nossa planta, tá? Ah, antes, né? Algumas pessoas podem, mas tá só nesse vazio michuruca aí. Então, olha só. Ela, pessoal, enraiza em toda a estrutura que ela agarra, tá? Então olha no muro ali, por exemplo, ó, a raiz dela ali. Aqui, pessoal, vieram algumas raízes dela muito fortes, aqui atrás, ó. Olha que beleza. Essas raízes engrossaram, desceram, pessoal, e elas entraram aqui no canteiro, ó. Olha ela ali, ó. E outra foi pra lá, tá? Então ela tá se alimentando também da adubação que a gente faz aqui no canteiro das nossas videiras. Bom, por isso, pessoal, que ela tá tão bonita assim, cheia de broto, ó, arrebentando de broto aqui, lá em cima, então ela tá muito bonita. Então, pessoal, eu vou cortar ela, tá, fazer essa poda bem ali naquele nó, bem ali, ó, tá, e toda aquela parte de cima eu vou remover, e eu posso fazer novas mudas aí e trazer em vídeo pra vocês como a gente faz. Mas veja, pessoal, quanto broto tem ali, tem ali, deixa eu subir aqui na escada, a escada tá travada aqui pra não ter erro, tá, então, ó, quanto broto ela tem aqui, ali e lá em cima. Então, pessoal, eu vou parar ela bem aqui, ó, para que ela também possa emitir brotações aqui e eu puxar essas brotações para cá. Bom, aqui, pessoal, é, não tem muito segredo, ela é um cladoide, tá? Então, ela, ela é gordinha assim, então ela é macia. Então, bem aqui, ó, mais ou menos acima do espinho dela, tá? Desse ponto aqui, no caso, desse tipo aqui, ela tem espinho a gente vai efetuar o corte bem facinho dela aqui aqui também Opa. Deixa eu só usar a outra mão, só um segundinho. Prontinho, com as duas mãos agora é, é muito mais fácil, tá? Então eu já removi ela, pessoal, tá aqui, ó, na escada. Algumas dessas aqui, ó, a gente pode utilizar, pessoal, para fazer mudas dela, mas eu trago no próximo vídeo para vocês, que é super simples. Essa parte aqui de cima, tá, pessoal? Ó como ela é. Tem uma estrutura central aqui e aqui, pessoal, ela vai cicatrizar... Ela vai secar, então deixem ela bem limpinha, e a partir daqui ela vai começar a emitir algumas brotações. Como ela já tem brotações aqui para trás, ela tem uma até aqui atrás, ó, bem bonita, pode ser que ela desenvolva a partir dessa parte aqui. Aí, pessoal, é, esperar, vou esperar essas brotações crescerem um pouco e eu vou selecionar algumas das melhores brotações para a gente poder estar tá, é, apoiando aqui na nossa estrutura, aqui no nosso morão, para poder estar tá formando legal né, essa planta aqui, para ela dar uma carga de flor legal aí na próxima temporada. Maravilha, meus amigos? Então, atendem-se, pessoal, é, no ponto de emissão das brotações, 
é, quando a sua planta já está começando a formar, vocês cortam um pouquinho acima e daqui, pessoal, ela vai emitir outras brotações como foi ali, ó, ó como ela está bem cicatrizada, ela saiu três brotações daqui, é o que muito provavelmente vai acontecer aqui também. Como eu já tenho aqui atrás, pode ser que saia um para cá, tá? Aí eu vou dar preferência pro broto que vier aqui da ponta para eu trazer ele nessa direção, para ela parar de subir tanto no muro. Eu não ter que ficar trabalhando tanto em cima da escada. Esse aqui, prontinho. Então, pessoal, feita a poda dela, tá? Isso aqui depois a gente vai é, escolher algumas ponteiras aqui legal para estar tá fazendo algumas mudas. E aí, pessoal, a gente pode também colocar é, pitaias nos outros morões aí também. Mas, dica super simples de hoje, pessoal, tá? Quando chega essa época aqui, mais ou menos aí, é, caminhando para o final até do inverno, ainda era para estar tá, tá bem frio, mas ainda está tá bem quente, bastante sol, ela já está começando a adiantar a, a sua brotação. Tá? Felizmente na última temporada ela só deu uma flor, a gente pegou uma semana de chuva e aí não, não deu polinização e infelizmente a nossa flor secou e caiu, mas já valeu pelo espetáculo, que ela é uma flor realmente muito bonita e eu compartilhei com vocês nos shorts. Maravilha, meus amigos? No próximo vídeo, então, eu trago ela para vocês quando ela começar a formar de novo, a, a, a forma que a gente vai estruturar ela e mostro também como a gente pode fazer algumas mudas da nossa pitaia. Meus amigos, espero que tenham curtido. Dúvidas, sugestões, manda ver lá no campo dos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa.